Leur bouquin a fait un carton absolument incroyable. Michel-Yves Bolloré, et Olivier Bonassi, homme d'affaires et puis écrivain, et qui nous explique aujourd'hui, bah oui, que peut-être la science et Dieu ne sont pas opposés. Ce livre est absolument incroyable. La science, nouvelle alliée de Dieu. <muches> Michel-Yves Bolloré, vous vous attendiez au succès de ce livre qui caracole en tête des ventes Écoutez, je pense que c'est une question qui intéresse euh, finalement les gens euh, beaucoup parce qu'il euh, faut se la poser au moins une fois dans sa vie. En plus de ça, cette question, elle est connexe, elle est connectée à une autre question qui intéresse tout le monde, c'est euh, existe-t-il une vie après cette vie et alors bon, voilà, je pense que les gens sont intéressés parce qu'il est évident que si Dieu n'existe pas, il n'y aura pas de vie après ouais. cette vie. Donc je pense que les gens se posent, se posent la question. Alors est-ce qu'on s'attendait, on savait qu'on avait un bon produit, on se rend compte en ce moment qu'il y a une vraie attente, oui. Qui est incroyable, hein, succès de ce livre. Olivier Bonassi. Et, et, et alors, c'est quoi la, la science et, et l'allié de Dieu désormais Enfin, je serais tenté de dire. Oui, alors, en fait, euh, aujourd'hui, vous avez 51% des Français dans un, dans un dernier sondage qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Euh, c'est assez nouveau parce que jusqu'à maintenant, il y avait tout le temps une majorité. Donc, ce livre a pour but de donner tous les éléments factuels euh, pour qu'on puisse se faire une opinion éclairée en, se, en partant des découvertes scientifiques des 100 dernières années ouais. qui, sont, euh, qui, ont, qui ont complètement changé la donne, en fait. Oui. Et, et alors, vous en arrivez à quelle conclusion Allez, dites-nous. Dieu, Dieu <rire> Écoutez, existe. Vous le... en avez la preuve. Yeah. Dieu existe, c'est ça. Écoutez, voilà comment ça se présente. En fait, il y a deux thèses possibles. Il y a une première thèse, c'est l'univers est uniquement matériel et il n'y a pas de Dieu. C'est la première thèse. et C'est la thèse matérialiste. Et puis, il y a une deuxième thèse, c'est Dieu a créé le monde. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, qui est une croyance, les gens n'y pensent pas. Quand on, les gens disent euh, « moi je suis un croyant », ce n'est pas vrai. Les incroyants, ils sont des croyants, ils croient à la thèse matérialiste. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, avec les découvertes scientifiques du XXe siècle, qui sont tout à fait extraordinaires, elle ne tient pas debout.